Assalamualaikum dan selamat pagi semua Dalam video kali ini kita akan melihat Empat aplikasi bagi menghasilkan slideshow yang menarik Video ni aku tujukan khas pada Abang-abang, kakak-kakak yang akan nak melangkah masuk ke U tu Sebab kan bulan 9 ni nak masuk U So aku rasa video ni mungkin boleh membantu korang Dan empat aplikasi ni pada pendapat aku sendiri lah Bukan Bukan aplikasi ni telah dipersetujui atau benda aku cakap ni telah approve oleh mana-mana research universiti Sovereignty apa? Kepala bapak kau? Cita ni pendapat peribadi aku Sebab kalau macam korang tengok masa presentation tu pernah tak macam member korang tu tidur tu mungkin sebab Tajuk kita bosan atau cara kita cakap tu macam tak berapa menarik Macam aku sendiri lah ramai yang cakap cara aku cakap ni tak berapa menarik So aku susah sikit nak ubah In the beginning In the In the bini In the bini Okay uh, back to the topic Bagi pendapat aku Yang pro guna powerpoint ni uh, Memang aku respect lah PowerPoint tu Kalau korang betul-betul pandai gunakan aplikasi PowerPoint tu Tak ada masalah Ni bagi yang macam tak berapa reti nak guna PowerPoint tu Ni macam basic sikit lah Yang pertama Haiku Dad 2000 years later Aku suka Haiku Dad ni sebab dalam dia ada macam Lebih daripada seribu lah template-template yang sesuai Untuk apa jenis pembentangan Macam untuk official Macam untuk animation Untuk, men untuk macam menarik Haa uh, Audien dari segi kanak-kanak sampai dewasa Dia ada daripada biasa basic sampai professional Dia punya template dia And one more thing bonus applic uh, application ni Sebab dia base dia cloud based tau So macam cloud based ni So kita boleh access hasil kerja mana-mana Bila-bila masa Anytime kita boleh masuk Then lepas kita dah siap tu Kita boleh export PDF ke PowerPoint atau Keynote Really nigga Yang seterusnya uh, Prezi Prezi ni macam untuk orang yang betul-betul blank lah Macam tak ada idea atau tak tahu idea Macam tak tahu benda basic pun nak buat benda apa kat Macam nak letak template apa ha, Boleh gunakan Prezi ni untuk bagi nampak pembentangan korang lebih kreatif Dengan bantuan-bantuan template yang ada dalam dia Then lepas pada tu Lepas dah siap semua kita punya hasil kerja tu Kita boleh muat turun dia So bila kita download tu Tak payah kita nak guna masa online saja Masa kita offline pun tak payah ada access internet pun Kita masih boleh buka kita punya Uh, hasil kerja kita Yang ketiga Pictochart Paling bangga Pictochart ni Dia diasaskan di Pulau Pinang uh, Negeri asal aku tu Pulau Pinang Walaupun dia Memang base Mula daripada negara Malaysia Aplikasi ni dia Level dia Atau tahap dia International tau yeah! So Pengguna dia Lebih daripada 5 juta orang Bukan sikit tau Lebih daripada 5 juta What make this Aplikasi special sebab Dia boleh buat infografik dengan brochure sekali dalam tu Yang terakhir uh, Canva Canva ni dia lebih fokus pada orang yang nak buat poster tu At the same time boleh guna untuk slideshow slideshow juga Then boleh buat uh, kulit buku, card, calendar, brochure macam-macam lagi lah Ha ada lagi satu Zoho Show Zoho Show ni siapa yang rasa macam slide dia tu still nak ada macam powerpoint juga tu ha, Yang ni lah, yang ni dia macam ala-ala powerpoint juga Lepas tu selain daripada tu Dia boleh buat kerja secara kumpulan tau So macam dalam google slide tu dia, ada, dia boleh, so boleh buat group work So kalau korang tahu apa-apa lagi aplikasi untuk pembentangan ke apa semua tu ha, Korang boleh drop lah korang punya idea tu dekat Ataupun jawapan korang tu dekat ruangan komen So benda ni boleh membantu orang-orang lain yang ingin menghasilkan pembentangan yang baik Mungkin kita bantu orang hari ni So lusa orang ke bantu kita <SILENCIO> Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ni kepada rakan-rakan anda Terutama yang ingin melangkah ke universiti Dan tahniah kepada anda yang telah mendapat tawaran Yang tidak dapat tawaran tu Malu apa, bosku? Tu, jangan putus asa rezeki bukan datang daripada satu jalan bermacam-macam jalan akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 